हिंगोली विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे माजी आमदार भाऊराव पाटील गोरेगावकर यांनी पक्षश्रेष्ठींकडून निवडणूक लढण्याचे आदेश नुकतेच मिळाले त्याच अनुषंगाने कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून जल्लोष देखील केलाय काँग्रेस पक्षातर्फे हिंगोली विधानसभेचे तीन वेळा प्रतिनिधित्व केलेल्या भाऊराव पाटील यांना काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीकडून निवडणूक लढवण्यासाठी निर्देश मिळाले आहेत पाहुयात मी जेव्हा पहिल्यांदा निवडणूक लढले त्यावेळेस हिंगोली नवीन जिल्हा झाला होता कोणते ऑफिस आलेले नव्हते कोणतेही बिल्डिंग बांधलेले नव्हत्या मग ते जिल्हा परिषद असो कलेक्टर ऑफिस असो आय टी आय कॉलेज असो वस्तीगृह असोत का एस आर पी कॅम्प सुद्धा ओढून आणण्याचं काम नंतर जिल्हा झाल्यानंतर मी केलं आहे हे सर्व विकासाचे जे कामं दिसतात ते माझ्या पंधरा वर्षाच्या काळामध्ये मी केले आणि हे सर्व करत असताना की ज्या ज्या पहिल्यांदा या भागामध्ये बाईनगर दवाखान्यामध्ये न्यायचं तर बाजूवर उचलून न्यावं लागायचं आणि ते शंभर टक्के डांबरीकरण करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं लोकांना माझा विकास काय माहिती निश्चितपणे मला खात्री आहे की या मतदारसंघामध्ये विकासाचं कामच मी करत राहिलो या मतदारसंघाचं नाव कधी खालच्या पातळीला जाऊ देण्याचं काम मी कधी केलं नाही आणि म्हणून मला या खात्री की लोक निश्चितपणे भडगोस मताने मलाच निवडून देतील याची मला पूर्ण खात्री आहे लोकांचं प्रेम तरुणांचं प्रेम लोकांचे जे मला निरोप येतात की भाऊ कसे करून उभं राहा भाऊ आपला कुठला अजिंडा झाला यावेळेस या यावेळेस जे मागच्या अजिंठ्यामध्ये आपण पाहिलं असेल आता कोणी काही जरी सांगत असेल की सिंचन मी आणलं मी गोदावरीचा उपाध्यक्ष असताना या पेन पेन पेनगंगा नदीवर त्या ठिकाणी बॅरेज बांधण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं त्यानंतर कायदू नदीवर जे बंधारे आज मंजूर झाले म्हणून सांगतात ते पूर्ण बंधारे माझ्या काळामध्ये मी मंजूर करून घेतलेले मला पाच वर्ष त्या मतदारसंघाचा विकास का झाला नाही हे मला कळालंच नाही आता उठलं कुठे कोणी आचारसंहिता लागली आचारसंहितेच्या आधी एक महिनाभर पंधरा दिवस मी पाहत होतो कोण्या गावाला गेलं तर नारळाचं पोचा आणि गुलाल सोबतच हे पाहिजे म्हटलं की नारळ फोडला आणि गुलाल टाकला हे कधीच मी पंधरा वर्षामध्ये केलं नाही ज्यांना शब्द पाळण्याचं काम या ठिकाणी केलं आई निवडणुकीच्या तोंडावर हे कोणत्याच गोष्टी मंजूर होत नाही भाऊ मागील पाच वर्षामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीमध्ये सुशील बेजगार लोक वाढले या ठिकाणी कार कारखान्यामध्ये मन पडले आपले उमेदवार निश्चित झालेले काय बसत या बाबतीमध्ये बोलायचं जर झालं तर गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये शेतकऱ्याला शेताच्या पाणी द्यायला जे डी पी असतो ज्यावर मोटारी चालतात त्या डी पी सुद्धा शेतकऱ्यांना तीन तीन चार चार महिने मिळाले नाही या ठिकाणी जे आमदार आहेत ज्यांची सत्ता आहे त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी वीज मंडळाच्या बाहेर उपोषणाला बसावं लागतं ही अत्यंत लाजीवाजी गोष्ट म्हटलं तर वाव वावगी ठरणार नाही तीन तीन महिने शेतकऱ्यांना शेतकऱ्याच्या शेताला पाणी मिळालं नाही मोठ्याही त्यांच्या सुरू झाल्या नाही जी पी जळाने त्या ठिकाणी नीट करता आले नाही आणि म्हणून शेतकरी वर्ग सुद्धा तर या ठिकाणी चिरलेला आहे आमच्या काळामध्ये सोयाबीनला साडेचार हजार रुपये भाव होता आता जे सत्तेमध्ये आहे त्यांनी त्यावेळेस आंदोलन केलं होतं आणि साडेचारच्या ऐवजी साडेसहा हजार भाव मिळाला पाहिजे म्हणून सांगितलं होतं साडेसहा हजार तर सोडाच या ठिकाणी तीन हजार सुद्धा सोयाबीनला भाव मिळणं मुश्किल झालं खताचे भाव वाढले औषधीचे भाव वाढले त्याच्यावर सर्व जीएसटी लागली पण या ठिकाणी शेतमालाचे भाव देण्याचं काम त्यांनी केलं नाही शेतकरी मेटा कुठेही राहिला आपण पाहिलं असेल कर्जमाफी कर्जमाफी म्हणतात आमच्या काळामध्ये कर्जमाफी झाली ती आमच्या काळामध्ये शंभर टक्के कर्जमाफी माफी आपल्यासाठी बेरोजगार आणि तुमच्या काळामध्ये आणि कारखाने हे सुरू कसं असतात माझा शेवटचा ते एम एम आय डी सी वाढवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न होता आणि एम आय डी सी वाढवण्याकरता मी पत्र सुद्धा दिलं होतं आणि अधिकाऱ्यांनी येऊन माझ्या काळामध्ये हिंगोलीची जागा सुद्धा पाहिली होती दोनशे एकर जमीन त्या ठिकाणी ताब्यात घ्यायची होती तर हे होते हिंगोलीचे मागील पंधरा वर्ष विधानसभेवर राज्य करणारे आमदार माझे आमदार गोरगावकर पाटील यांचा एकच अडीन झाला सुरू सुशिक्षित बेरोजगार आणि जिल्ह्याचा विकास कारखाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी ते आमदार झाले तर नक्कीच हे प्रश्न सोडतील मी एम पी न्यूज साठी सुद्धा वाढत होऊन